aí galera, tudo jóia? Olá, olá. Mais uma vez aqui uma Fast Comics, com o prazer de estar aqui nesse evento. Maior, né? É bem maior lá fora, bem diferente do ano passado. E a gente vai repassar e trazer novidades do que a gente vem preparando aí para Marvel, DC, Vertigo, Star Wars e tudo mais que a gente tem preparado para vestir os próximos... Próximo semestre. Próximo semestre, né? Vamos lá, começando por Z Comics. Novo logo já ali, uma grande presença. Então, gente, isso é um fato. A partir de junho, todas as revistas terão o um novo logo. É um esforço em conjunto da campanha com a DC lá nos Estados Unidos. Então, todos os produtos mensais já terão o um novo logo. A gente tem um processo muito longo e estafante de aprovação. Por isso que as revistas de julho atrasaram bem, acho que não deve ter nenhuma né, de julho aqui ainda, né? Ah, sim. Ah. Não, mas eu sei, ela não pensou mudar de novo. A aula é uma gente. Deixa de ser marmetinha, por favor. Porque eu sou marmetice, tá? A gente gosta de marca, de descer, mas, pelo amor de Deus, né? Não tem, estou falando até de si agora. Tem, tem espaço no próximo para todos os anos. Eu fico tenso, eu fico tenso. Nós vamos falar de marca, você é Calma, você você só vive pela marca, a gente sabe disso. Mas não tem foco de aço, eu posso tentar. É a única coisa que ele pede pra gente. E a gente sempre deve. Mas é porque ele é assim. Se ele fosse diferente, talvez tivesse. É... Cavaleiro das Trevas, quem está acompanhando a nova saga? É só isso, pessoal. Só isso. Sério mesmo? Isso. Cara, é uma das maiores histórias de Batman, só isso que está acompanhando. É um, é um dos melhores momentos do Batman sendo publicados atualmente. Às vezes, a tecnologia. Às vezes as pessoas ficam com um pouco de medo por causa de não gostar do Cavaleiro das Trevas 2. É, né? gente, Mas... não se prendam a Cavaleiro das Trevas 2, desapega. Aquilo foi uma coisa que acho que até o Michel está explicando aí do que ele que, que quis fazer com aquilo. Tem gente como o Daniel Lopes, o editor da DC, que disse que era uma crítica ao mercado e que ele entendeu toda a crítica e a filosofia por trás daquilo. Eu acho que tem uma grande crítica. Pode ser, mas eu preciso de uma crítica. Eu preciso de uma crítica. Eu preciso de uma crítica. Eu preciso de Porque a primeira vez que eu li... A primeira vez que eu li... Olha, foi muito, foi muito contra a vontade que eu li aqui. Então eu não tenho uma opinião para dizer que aquilo é legal. Mas essa fase de Chicago do 3 está muito mais próxima do que era o 1, especialmente mais para frente. É um Batman anárquico, que era o que ele fez na primeira minissérie. Aí ele está tendo uma ajuda fenomenal do Brian Zarello, que sabe escrever Bad Guys como ninguém. E o Batman, essa caminha é um Bad Guy. Ele está lutando com o sistema, tudo. E a, é muito legal ver a arte de Andy Cooper, que tipo, tipo, tem misturado a arte tipo, bem própria dele com ele tentando fazer várias referências ao Frank Miller ao longo da história. Né? A última é galera de Andy foi, foi, foi. E a, a, a trama envolvendo os criptorianos é muito boa. E ela é boa com coisas que a gente está vivendo na sociedade. Mas entenda, não é mais uma vez Frank Miller atacando o Islã. O Pericles em Vale Terra. Ali, realmente, é... aí você tem que voltar no contexto. Vale Terra é uma resposta ao que os americanos passaram, uma experiência traumática sem igual, que acho que nenhum outro país teve da mesma forma. Ele é do Marquinhos da Gema, então ele viveu aquela tragédia como o cara do bairro que viu tudo aquilo acontecer do lado da casa dele. Então, Uh, realmente, os ânimos estavam exaltados. O cara escreveu aqui no auge da sua revolta contra tudo aquilo que aconteceu. Teve gente que lidou com aquela dor de forma diferente. Homenageando as vítimas, homenageando os bombeiros. Ele foi ao sério da questão que era o que ele via, como o cara que faz quadrinhos de ação ou de grandes de policiais, o cara que vai lá e resolve as próprias mãos e acaba com tudo, com todos os bandidões pela frente. Ele mostrou naquela HQ um personagem, um herói, que vai lutar contra o Islã para prender o Osama Bin Laden. Essa era a ideia dele, porque ele, ele não conseguia expressar de outra forma a revolta dele. Todo mundo queria pegar o Osama Bin Laden. Independente daquilo ter sido uma tramóia, até hoje se acusa o governo americano de saber do que aconteceria e ter permitido, independente disso, existia a figura do vilão, que foi o que vendeu para todo mundo. Era o Osama. 
Então a ideia dele naquela questão era até fazer uma catarse, era se livrar daquele fantasma. Alguém tem que pegar o Osama, nem que seja os quadrinhos. Naquela época fazia muito sentido para eles. Porque ninguém, o Osama estava no mundo, ninguém prendia, a, a ferida estava muito forte, eles estavam escavando os lugares lá, não, não encontraram muitas das vítimas que estavam enterradas e foram enterradas simplesmente porque uh, tem um termo simbólico, não, não se sabe exatamente uh, quais, uh, quais corpos estavam lá, ficaram irreconhecidos, não dava para ter que ficar nem por lançada. E teve gente que uh, não dava mais para escavar, para localizar mais corpos, uma hora teve que parar o resgate lá e acabou. O pessoal que trabalhava em Nova York, comenta com a gente que naquele período havia um cheiro de podridão muito forte naquela região, e já não dava mais para escapar para localizar os corpos, então aquele cheiro de podre ficou lá até eles sepultarem todo o crescimento. Acabou. Quem ficou lá, ficou. Você se sabe quem estava lá. E tem muita gente que é dada como desaparecida, porque os, os parentes se recusam a acreditar que a pessoa tenha morrido. Tem muita gente que o parente ainda acredita que ele está vivo, sem memória, em algum lugar, Ficam procurando pelos hospitais, mas não encontram, porque se tiver, deve ser um John Doe ou uma Jane Doe, um Zé Ninguém ou um Ninguém. E, então, a, alguns nutrem essa esperança de que algum dia alguém vai encontrar um parente. Então, alguns, alguns americanos preferiram não reclamar dos corpos. E o governo, na verdade, todos, toda essa galera desaparecida morreu. Para eles acabou. Então, eu acho que o Rony Teller, agora o Rony Teller, é mais exacerbado. A gente vê aquele negócio do Frank Miller ser super descrente de uma autoridade tipo governamental. Né? Todos os quadrinhos dele, ele faz pouco do governo. Sim. É, o Rony Teller é um cara que tem que ir lá vingar os americanos, né? no meio de todo esse sofrimento. Na primeira Cavaleira das Trevas, ele trouxe o... uma sátira ao Ronald Reagan. Porque naquela época ele já não acreditava no governo como era. E ele, eu acho que deve ser um dos caras que mais é, luta contra o governo, seja ele qual for, é, qual partido for, ele está sempre batendo na terra. E na Corrida na, na, na das Trevas atual, ele critica o governo de novo, critica as autoridades e critica o fanatismo, independente de religião, o fanatismo. Pode ser partidário, pode ser fanatismo é, é, por entretenimento, pode ser qualquer forma de fanatismo. Ele é completamente bom. E como isso influencia as pessoas que estão dentro desse contexto, né? A gente vê isso na figura da Lara. É. Porque a Lara não é nada humana. Né? Metade uma zona, metade do Ela escolhe o lado do Cunhão, mais né? da cultura. E aí a gente vê ela sendo assim, cooptada por esses... É, porque é mais fácil você cooptar jovens. O jovem é influenciado. E uma jovem super poderosa, nesse contexto, adolescente, ela... ela vai acabar pesando para o lado que ela se aproximou mais dela. E não foi a humanidade, nesse, nesse caso. Não, ela, tem, ela tinha um, um alto estudo, né? Eu acho que depende de uma das duas. Ela levou o quê? Uns 15, 16 anos para poder conhecer o pai. Ela tinha se esconder junto com o bebê. Então, assim, existe um plano de fundo bem legal. A, a história é muito bem desenvolvida. Eu acho que ela, ela, ela cobre muitos pontos que eram muito os pontos fortes da primeira Cavaleira das Trevas, que a gente curtiu pra caramba, e resgata isso trazendo outros elementos que agregam pra, pra, pra toda a mitologia do Cavaleiro das Trevas, e que se, se quisesse, dava para continuar contando histórias do Cavaleiro das Trevas para sempre, porque eles estão é, forjando aqui. Não sei se é a intenção ainda se assim agora, porque até os tempos andaram veiculando que essa era essa conclusão. Quando o Mistério já falou que ele tinha uma vontade de escrever um livro. Então, isso foi logo depois que começou a ser publicado, o Miller se sentiu renovado. Para quem não sabe, ele está se recuperando de um câncer muito agressivo. Quando ele veio para comer ano passado, nem sabia se ele conseguia. Ele nem sabia se ele viria, porque é, achava que ele poderia até falecer antes. Então ele fez quimioterapia, fez o um tratamento, e aí, até na última hora, achavam que ele não viria por conta do restabelecimento dele do tratamento. Mas ele veio, e ouvi dizer que ele quer voltar. Esse ano quem sabe quando ele vem até por conta própria, se não, ninguém convidar ele veio. E é lógico que conversa desse tipo já deve estar rolando. 
E agora que ele está com um pouco melhor de saúde, talvez ele consiga participar de mais atividades na própria frente. Quem esteve lá, nem nós conseguimos pegar o autógrafo do frente dele. Porque era uma agenda muito apertada, muita correria, a mão disse doida mesmo. E ele tinha que ter a saúde preservada. Daí vai lá o pessoal do pânico e faz a gente isso que fez, né? Ninguém estava chegando perto do cara, e vai lá umas bestas quadradas e aí nós tiramos o do cara. Eu não estava conseguindo nem entender o direito que estava acontecendo em volta dele. Sinceramente, eu não estava entendendo. Ele continuou lá e feliz. Isso é sério. Tipo, ele depois me perguntou para o pessoal da organização que era uma aloprada que era em volta dele. Porque ele não entendeu. Bom, mesmo assim, ele resolveu, gostou, né? Ficou com vontade de voltar. Não, ele ficou com muita vontade de voltar, porque ele, ele sentiu o carinho do público. Foi, foi intenso, ele se sentiu muito bem recebido. Ah, e por conta de todo o processo que é o das Pelas três, ele está tão entusiasmado que ele falou que ele faria uma quarta. Mas isso a de si mesmo tá, tratando de uma forma mais cautelosa, porque pode ficar muito cansado e não querer concluir. Então é melhor ele terminar o que está fazendo e depois pensa se vai fazer uma quarta, uma quarta introdução ao mundo de Carlos Castanho. E em meio a todos esses problemas de saúde dele, eu acho que é super legal a gente ver nas mini, nas mini revistinhas que tem gente, né? Que tem a arte dele, é. que todo mundo estava de burro, a arte do Frank Miller, tá? vai ficar aquele negócio que nem no Cavaleiro das Trevas 2, ainda mais agora está doente. Não, mas cara, tipo, ele está conseguindo fazer um negócio muito melhor do que as pessoas inicialmente esperavam. Sim, e agora ele está ajudando, ele está ele, ele tirando o meu corpo fora dizendo que ele não está me escrevendo. Ele está ele tá, ele tá um pouco se diminuindo, dizendo que ele está me escrevendo que ele está show e para a Mas a gente sabe que, na verdade, a, é uma produção conjunta mesmo. Os dois têm discutido muito por Skype, por telefone, por Facebook, de qualquer forma de contato, já que eles não moram perto. E aí eles fazem reuniões com os editores frequentes para dar a continuidade da série. Lógico, a série tem o seu rumo, ele sabe para onde vão levar, mas diálogos, ações, atos, né, como é que vai desenvolver a narrativa, a forma como eles vão passar isso para o Gilbert, tudo isso está sendo discutido página a página. É uma colaboração bem intensa, o Azarela falou que é muito diferente do que ele tinha na carreira dele, porque ele nunca teve que pedir crédito por ter dessa forma com ninguém. Ele sempre fez material bem autoral também. Né? A única coisa que ele dividia muito era com o risco, que ele tinha que discutir bastante sobre como lugar as páginas. Mas ele falava que chegou um momento que era tão instintivo que o risco apresentava as páginas e ele não tinha lado para discutir, porque era uma série longa, né? As pessoas vão cada vez mais achando melhor, eles vão fazer isso. Uma coisa que vocês devem ter. Uh, acho que a gente precisa ressaltar é que a gente sempre vai ter capa variante, tá? Nós pretendemos ter quatro capas até o fim, enquanto a de se produzir capas. Eu, 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 eu percebi que a partir do número 4 diminuiu bastante a quantidade de capas variantes. Então, se a gente conseguir manter quatro, teremos quatro de sempre. É a capa principal vai ser isso. Está diminuindo, está chegando a ver que eu vi. Primeira era mais de 20. Primeira capa. Uma coisa que ficou bem clara para nós é que todo mundo achava que este era o último trabalho do Miro. Por isso, vários artistas se ofereceram para fazer as capas achando que era uma homenagem final. Porque eles não sabem, não sabiam, ninguém tem certeza se ele chegaria até o final da série. Então todo mundo queria participar da melhor forma que pudesse, os roteiros também adiantados, porque se caso acontecer alguma coisa com ele, a arte é que vai... vai é, 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 acho que para quem consegue fazer uma capa valente, uma capa das trevas três, cara, uma, uma melhor uma. Não, todo mundo, porque isso influenciou todo mundo que trabalha na indústria, praticamente. Todos, todos, mas... todos os artistas quiseram participar da, da forma como pudesse. Eu quero falar, não, eu faço, sei lá, o rascunho de uma capa, se for necessário. É o outro se oferecer para fazer cor, desde que fosse para a Câmara das Trevas. Isso não começa com todos os artistas, alguns queriam fazer só, o, só a, a cor. O Rafa fez o primeiro, né, que é desse banner aqui. Ele fez, acho que para a quarta agora também, uma outra que é muito, muito legal. O pessoal gosta muito da arte do Rafael lá. É, o Miller já elogiou a arte dele, o Azarelo, o Snyder curte pra caramba. Então, 
Toda essa galera que já viveu e foi influenciada por esse trabalho está trabalhando aqui, de uma forma ou de outra. Então, e a gente tem uma novidade que vai chegar no mês que vem e acabou de sair lá fora, que é o Last Crusade. Na verdade, esse é um projeto que atrasou lá nos Estados Unidos. Isso era para ter saído junto com o primeiro número da, da, da Câmara das Trevas 3, ou o primeiro ou o segundo, só que aí atrasou alguma parte do processo e saiu agora. E nós temos, é, acabamos de receber os arquivos e colocaremos isso no mercado mês que vem. É uma prequel para o prólogo para a Câmara das Trevas, mostrando a última investida do Batman contra o Coringa antes e ficar fazendo o último Robin antes da queda, que era o Jason, no caso. E aí todo mundo que tinha certas curiosidades vai saber o que aconteceu. A arte do John Romita Jr., que pra quem não sabe, tá maluca de boa, tá muito boa mesmo. Ele, como, geralmente a arte do Romita não é um negócio tão sombrio, né? Mas tipo, eu não tive a chegar se ele mesmo que morreu, não. Mas o colorista deixou um tom fenomenal do Batman. Se encaixa perfeitamente no universo do Cavaleiro das Trevas. É, é uma narrativa que não, não pode faltar agora na coleção. Né? É, é muito bacana. Que agregar um material que, na verdade, é muito relevante. Acho que para quem tinha curiosidade sobre o material, sobre a saga, é, é um negócio que vai a, a expandir os horizontes de quem já leu e agregar material. Né? Que é, que a gente tem tipo, material bom tem que agregar. E a gente, aí, aí é algo que vale a pena você ter conhecido. Outro negócio que você achou legal da gente usar, acho que o Cavaleiro das Trevas está sendo a publicação que a gente está fazendo para o Brasil com a melhor é, diferença de tempo entre lá fora e aqui dentro. E é um teste que a gente está fazendo também. Porque a gente sabe o cinto pode atrasar. É, o cinto dá para sair lá fora, acho que é semana que vem, né, mais ou menos. E a gente já tem produzido o três. Daqui a pouco chega aí. Então, dois chegam recentemente. O três já está vindo agora no começo de julho. Talvez ele chegue até no final de julho. É bem possível que possa chegar. Agora em agosto, Batman Robin Eterno. Nós não faremos semanal, tá? Nós faremos quinzenal. Nós sabemos que a iniciativa da revista semanal é, é, ela foi legal para nós, como empresa, mas talvez para os leitores não tenha sido ah, o, ideal. o ideal, porque alguns se perderam quando ela foi saindo na banca e era muito lançamento para o cara acompanhar. Então a gente vai dar uma trégua no, na, na, nessa investida na banca, porque é muito material na banca ao mesmo tempo. Né? Tem, a banca está tão soterrada que a gente não sabe mais nem onde acha as revistas. Né? Não dá mais nem para ver os títulos das revistas, e nenhuma editora. Está tudo muito acumulado. Talvez seja mais fácil visualizar a livraria. Mas esse material não é feito para livraria, não é feito para banca. E a banca não precisa de visualização. Então, se você puder otimizar, ter menos produtos, mas lançar a mesma quantidade de histórias, é o que a gente vai fazer. Nesse caso, duas histórias por edição dá o mesmo conteúdo se você publicar semanal. Então, quinzenal, você vai ter quatro histórias, duas, é, duas edições do mês. E ela vai seguir tanto porque veio sendo comparada no Batman Interno, quanto na série do Grayson agora também. É, é ela tem uma influência que agora vai focar muito no legado dos Robins. E, para quem não sabe, vai ter uma Robin War chegando aí na sombra do Batman em breve. O... A série do nosso músico. Esse o, o cenário de fundo já está sendo preparado há alguns meses, para logo estourar uma revolução em Gotham novamente. Ou cidadezinha perturbada, né? Se, se eu morasse lá, eu ia querer pagar um aluguel muito barato, porque... <risos> Todo dia é uma encrenca, todo dia é uma terra de ninguém, é uma desgraça, é um contágio, é um coringa. É, eu acho que a minha é um nível da cidade. Não, não acho que é E para quem assiste o seriado também, né? Já pensou se morar naquela cidade? Aquilo é pior que hoje aqui em Veloso das Aças para a noite da né? madrugada. Você ficou louco? <risos> Antigamente a gente falava que é, tinha lombada nova por semana. De uns 10 anos para cá mudou, agora é a prefeitura que coloca de verdade. Mas antes vou precisar. O que, que tem na sequência? Mais, mais lendas pra gente. Mais lendas do Cavaleiro das Trevas. Vai ter os dois volumes do Tim Pong agora, né? É, 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 é,
Schmidt são dois volumes. Mandei muito material dele dessa fase em que é se quer publicado. Mas é um material que trata de é, Doutor Morte e outros vilões característicos do Batman que apareceram nessa sequência. É o Batman voltando a ser mais sombrio. Mais sombrio, né? Depois daquela fase de 260, que é o Batman. É esse é o Batman que estava lidando com o Robert Thorne, que estava querendo dominar a prefeitura de Gotham. E ele era um dos maiores criminosos que Gotham já viu, só que ele era, queria ser prefeito. Que coincidência, não? Parece até alguém que recebeu uma quantia da Suíça, que está lá, que é o primeiro para não ter como ser caçado. Quem será? Né? É, é uma nova fase que mostra um outro bastidor de Gotham, muito político, muito politizado, mostrando os bastidores do medo do crime entrando dentro da política. Era uma crítica à sociedade do seu período que não foi publicado, é uma crítica hoje também, isso é válido. E o Jim Cohen era tido como um dos maiores artistas, é, tanto para Marvel quanto para DC. Para quem não lembra, ele, ele também é o autor da desenhista da turma do Drácula. Era um cara que imprimia o terror mesmo na, na sua narrativa e no seu, na, na sua arte. O cara que sabe trabalhar belamente o preto e o branco. Aqui está colorido, mas se fosse preto e branco, é, a pessoa não sentiria falta da cor. Porque ele era um cara que vem de uma outra escola de desenho, onde você trabalhava o Lino Sombrio para preparar a sua página, o seu terreno. Então, é um cara que sabia lidar muito bem com isso. É como o John Lubert, acho que também é um outro cara fenomenal que trabalha nas sombras. E... Uh, o Barney Robert, outros caras que sabiam muito, o Alex Scott, o Will Eisner, é a mesma escola. É uma arte muito bonita, vale muito a pena. Eu desenho também de para a Marvel, no período do início. É, acho que até a fase que tinha o irmão gêmeo do Max Burton. Não, não conheci o irmão gêmeo. Era, era ele mesmo. É, é, a, a ideia mais, acho que, do Tirico, que o Demolidor já teve na sua vida. Eu quero fingir que ele era o irmão gêmeo e enxergava. É, o irmão gêmeo. E nunca estava no mesmo lugar com ele. É. Cara, por que você tem ideia dessa, né? Não basta ser cego, tem que ser burro. Você né? tem que fazer burrice, um nível fenomenal, se vestir de vermelho, pular de noite. Não, não, não. Todo mundo tem umas ideias erradas de vez em quando. É, né? Tem gente que faz burrice na vida até hoje, né? E depois disso, a gente vai ter mais três volumes de Tinha Pago. O pessoal tinha evitado bastante, né? E aí a gente alcança, na verdade, o que a se replicou recentemente o material dele. Tem muito material de dinheiro para para ser aplicado com o Batman ainda. Só que a própria de si ainda não terminou. Então a gente pegou o conteúdo dos dois volumes é, meio homens que eles lançavam lá fora e a gente vai publicar tudo. Chegando no sétimo, infelizmente acaba. Então a gente depende disso para ter mais, depende da de si publicar mais, para a gente ter mais conteúdo. E a gente vai ter também o Tom McGregor, que é um outro artista muito famoso, da, 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 ele trabalhou no Marvel, trabalhou no DC, nos anos 70, é material clássico, é material voltado para colecionador mesmo, que vai fazer parte dessa coleção. E a gente está tendo a possibilidade também de talvez fazer outro, mais de outras tendas, além do trabalho das trevas, né? Você é, sim, 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 na verdade, isso a gente pode dizer, mas o Lógico se depreciando, mas o Lanterna Verde e Aquino Verde do Mil Atlas deve, é, será reapresentado dessa forma, mas não apreciando, não sei que, sei lá, não sei que o, digamos que a economia melhore, porque a gente acha que está com muito material na banca, e se a economia não melhorar, não adianta você ficar soterrando a banca do material que o leitor não vai comprar, porque aí, é melhor que o de fato. É melhor que o leitor possa comprar, tenha grana para comprar. A economia está reagindo, mas ainda não é esperado. Mas é, precisa ainda muito ajuste. Não foi só tirar a Dilma. E nem só do nosso ponto também. Né? Porque às vezes a gente consegue vender, mas com o fundo específico, tem tanta coisa que ele não consegue comprar tudo o que ele quer. É, e é muito ele vai demorar para comprar para deslocar. Pra... A gente vai anunciar aí mais coisas e aí o a... leitor no bolso, não adianta trazer um milhão de exemplares, um milhão de títulos, um milhão de lançamentos, e eu 
metrô não pode comprar. Eu, eu sei como é. Você chega na banca e escolhe o que vai comprar. Não dá pra, não dá pra sair com tudo. Mesmo assim, a gente vai continuar. Vai ter vários cadernos do dos novos cadernos esse ano. Né? Aquele que o pessoal tá perguntando muito do. A gente vai ter na sequência. Próximo. Só pra gente ver. Não, aí vem isso aqui. Já foi, já até nas contadas. Eu não tinha virado pra tudo parte do céu. É, a mulher não vem agora, a segunda volume, né? Sim, tem mais um volume que ele chega para a Comic Con, que na verdade nós somos maus que nem da Palmas, e a gente quer que vocês peguem o toque do Brasileiro da Comic Con. Mas quem não puder ir, manda para o amigo, o amigo vai lá, o pegou o toque, traz a marinha, mas vai ter o segundo volume para dezembro. A gente deve ter que entregar no final de novembro para dar tempo de vocês comprarem e levarem na Comic Con, que é a primeira semana que de dezembro. Bom, a gente é mal, mas não é E, além disso, vocês podem levar toda a sua operação de cabelo das pedras, de sem barras, né? Eu sei que eu não vou autografar tudo, mas... Não custa tentar, né? Eu vi um cara que levou para o Dom Rosa, acho que a coleção inteira de obras dele, na Rio, que ele tinha se lançado. Como ele estava assim, sem fazer nada, assim... Não tinha ninguém, o filho estava tava, tava de boa, ele autografou tudo pro cara e ainda fez o desenho, sem cobrar. Ah, o Ross estava cobrando até pela respiração que dava para você. Mas saiu lá o desenho de trás. Então aproveita as oportunidades, são oportunidades de negócio. Isso não acontece desde que eu me A gente foi lá no final da primeira, sem fazer nada, já sentado, tipo, acabou o universo, né? não tem mais nada para fazer. E aí chega o cara, ah, vocês curtem Game of Thrones e saem jogando fotos do Calpro na gente. Eu, what? É, Pô, eu falei Game of Thrones, eu não peguei as fotos, guardei. Eram as fotos que eles estavam vendendo autografadas lá dentro. Não, não estavam autografadas, mas eu consegui a foto que era original que ele venderia. Mas eu tomou uma foto dele, ele ficou né, passeando por todos os cantos. É, é, quem, não, quem não conseguiu tirar esse selfie com o Momo foi só porque não quis, porque o cara. Era o maior tirador de selfie do mundo. Ele mesmo queria às vezes tirar selfie com a galera com das é. e tal. Ela tava se divertindo pra caramba. Ele deu um baile na segurança, só correndo lá na área de alimentação. E os seguranças desesperados atrás, porque tava dando muito mundo. Porque ele corria com uma multidão de fãs correndo atrás. E levava mesas pro caminho, porque a pessoa passava que nem nuvem de gafanhoto. E você acha que ele tá brigando? Mentira, tá Tava na fada. Tem até a foto dele na... É, na chancaria, ele pegou o lenço do cara do um dos garçons, um fez coisas no espelho, ele fez muita bagunça. Muita bagunça. Acho que fez tanta bagunça que talvez ele fique com o de você. É, voltando. Calma. A gente ainda tem vários tipos de novos cinturões. Aqueles dois últimos já estão prontos, prestes a ser lançados, que é a Liga da Justiça e a da Atlântida, Liga da Justiça, tá gente? Não será a Justiça. E são os encadenados 3 e 4 lá fora, né? o nosso primeiro foi o, o, os dois primeiros que apareceram lá fora, e esse vai ser E vem o Superman, qual o preço da manhã, que é o Jorge Pérez desenhando, participando dos roteiros, Conhecida. e já trazendo a introdução do novo uniforme. E na, a gente tem que preferir publicar na sequência, depois do livro do Morrison, porque o Morrison tratava de assuntos que tinham antes disso. Então agora, como vem depois. E, inclusive no livro da Justiça a gente já vai estar começando a se aproximar do Vila Eterna, né, que o pessoal perguntava. Já, não é ainda esse ano, mas está fácil. Mas, ano que vem, já está... Acho que já está Tem mais um. Tem mais um. Se eu não me engano, nesse daí já tem um especial do vídeo. E é lógico que a gente vai aproveitar que os quadros do Cine estará no cinema e entraremos o primeiro encadernado da primeira série dessa fase dos anos 2022. Ele vai chamar Chute na Cara, que é o arco, o nome do arco publicado na revista mensal. lançamento dos filmes para o Suicida, quando a gente publicou no Brasil, ele era exclusivo das comic shops. Apenas devia e comics tinham. Era um lançamento direto para a comic shop. Foi o primeiro arco publicado inteiro só com as comic shops. Depois a gente lançou... Né? Foi a primeira iniciativa muito, uh, do gênero. 
que era algo que nos perguntavam se a gente, se a gente nunca faria, fizemos. Não sei. Então, é, assim, não sei se o público teve acesso uh, como poderia. Porque aí todo mundo consegue, uh, no Brasil inteiro, no Brasil é grande, não dá para todo mundo comprar quando sai em São Paulo. E uh, talvez, por ter ficado muito organizado só por shopping, as pessoas tenham se sentido desestimuladas, não sei. A gente às vezes está longe, mas não é uma loja. A nossa loja, o pessoal entra no estande de do, do frete, mas, é, é um problema. Um dia a gente resolve. Mas tem mais encadenado que esse tempo? Tem mais. Tem um e tem um bate com os problemas também. Né? Qual é o maior dos problemas? Aquele tem a arte, a melhor arte de todas do dia. Né? É simplesmente não, é melhor de todos. Ah, não, é não, muito não, 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 não é o melhor de todos, mas é. Pô, pra Batman e Superman, o lado ficou muito diferente. Deu, deu ele outra tem personalidade, ele outra tem, história. Ele tem cara de material de terror. Né? Tem cara de material de terror. Tem cara de quadrinho mestre. É, é muito bacana quando a, as editoras americanas testam novas iniciativas dos quadrinhos. Às vezes pode não dar certo, então pode não mentir. Mas eu acho que o que é válido nesse mercado é tentar. Sempre apresentar uma coisa nova. Tem, justamente ter essa variedade de vários estilos é que é legal. Porque se não fosse desse jeito, a gente não teria é, traços como Humberto Ramos, Gustavo Duarte, Rafael Mulher e Flamengo. Você vê a diferença dos traços dessas pessoas e todas têm seu público. Acho que é válido. Onde ele tem que um traço de Tem uma coleção que fosse a arte toda parecida, você é perdeu tipo metade do traço dos quadrinhos, né? Que é a arte, você quer ver uma arte bem feita e diferente, que traz uma personalidade diferente para a história. Exato. Ah, e tem ainda mais o Aquaman, o volume 2 vai trazer o arco dos outros, e já é uma prévia para esse da Liga, na verdade, em torno da Atlântica. E a gente tem. A Liga da história é antes, né? É. Eu, na verdade, acho que você veio juntos, porque o Aquaman também está tá em vias dele ser abogado e trazido. A fundação do Flash, que eu perguntando muito, está chegando também. Né? É, tem mais Flash chegando, óbvio. É, tem que dar o um up, tem que dar a corrida aí. O Flash é um, é um personagem que está muito em alta por causa do seriado. Então a gente, lógico, vai trazer mais conteúdo dele, porque é um material que... Nos Novos 52, a primeira fase eu acho, é, eu, eu adoro muito o Arthur Panapu e as iniciativas de narrativa dele. Ele, ah, pra mim, um de ele pra mim é um cara que emula muito as, as ideias narrativas do Wilder, de pesquisar e fundir cenários com logotipos, com tipos de, de histórias. Ele aprendeu, ele aprendeu muito dessa fonte, ele tem uma narrativa fantástica. A arte dele eu acho uma das melhores. Do, da, da nova saga de, de artista do Nespié. É, a gente já, já encontraram aí o, o encadernado do, do, da nova fase do Arquivo Verde? Já, 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 já. A gente vai encerrar a nova fase do arqueiro, que não é capa dura. É o que é capa é a revista mensal. A gente interrompeu a revista mensal e preferiu trazer os dois últimos arcos do arqueiro. Arcos do arqueiro. É, Trazê-los em formato de cadernado. Porque aí a gente acaba mais rápido essa fase. E se prepara para iniciar o Rebirth no ano que vem. A gente vai revisitar a fase do Florentino com o que é o material que vale os nossos vendedores do Arqueiro Verde. E ele será lançado como um capador. A intenção é trazer, tentar trazer para o Comic Con, mas se não der, a gente vai aproveitar e iniciar o ano no lançamento de fevereiro, eu acho. Tá? Mas aquela fase do pré pandemia eu acho que a Panini não trará de jeito nenhum. A menos que, sei lá, os dois se manifestem dizendo eu não quero toda a fase do nosso vendedor do Arquivo Verde. Tem presente que a gente tem o pessoal pedindo mesmo a dona Emília, vocês que, é, que falam pra gente. A fase do Sorrentino, pra mim, é, é o que vale. É o cara que fez o Iron Empire. Eu acho que uma das 
séries mais maltratadas pela crítica do público, porque não deram chance para um título que era muito bom, muito bom. Pô, se os caras curtiam, sabe? Não, os caras curtiam o Street Gun, mas não curtiam o Evil Park. Isso eu não consigo. Não por causa que o Street Gun seja um erro, mas ele tinha a arte mais alternativa de todas e a crítica amava aquele título. E o Iron Pie, que tinha uma arte maravilhosa e um texto tão alternativo quanto que apresenta o eu, o personagem Andrew Bennett, que era o vampiro da dos anos 70 da DC, recalchutado para o 952, apresentando uma proposta completamente nova, era um terror bom, se passando dentro de um quadrinho de super-heróis. E passou assim como, sei lá, o caminhão, o caminhão da, da Marabras passando na rua que ninguém atenção. E era uma das melhores coisas que a DC trouxe para o 952. E é nisso que eu acho que a DC ficou meio é, desbordeada, porque eles estavam apresentando coisas muito legais, com um cara de material até vértigo, não era material até vértigo dentro da DC. E a, e a galera falava assim, não sei, a gente não compra nada, não sei, alternativo demais para o gosto. E as pessoas vivem pedindo novidades, né? Quando a editora traz, ela vem no embalo junto com o homem, a nova fase do homem, não é só o homem, mas o pessoal do mal, onde eu acho que não deve nada para a gente gosta. E nem o novo do tanto do novo. O lado que eles cruzaram, os dois, é muito bom. Eu acho. E um dia a gente vai trazer as duas encadenadas, porque esse é um desejo não só meu, mas de outros editores nossos. A gente quer ver essas duas séries também com os encadenados de catadura dos nossos clientes. Que merece, merece muito mesmo. É um material muito bom, que acho que quem não pôde ler, para a gente representar dentro de novo, porque é um vale muito a pena. É uma das melhores coisas, eu acho, que os nossos clientes. Pois bem, vamos... Vertigo. Vertigo. Começamos com Great Wars, porque o Felipe Paulo, o ministro da PQS, gosta pra caramba de Great Wars. E a gente já prometeu para ele que vai fazer Great Wars até a eternidade, para sempre. Você pode não gostar, mas você vai ter que aceitar. <risos> é... E é mais uma reconstrução de um personagem clássico. Né? Exato. Porque lá na origem não era nem da DC. É dos anos 30, 40, né? mais ou menos. E depois ele é de reapresentar nos anos 60, 70. E aí se pega e traz ele para os anos 90. Mas o Grant Morrison. A fase do Grant Morrison ela, ela tem muito mais a ver com essa origem dos 40, 50 do que com o que fizeram nos 60, 70. É. Porque lá nos 60, 70, como é que tem esse negócio de uma palavra mágica? Eles acabaram colocando ele junto a cara com uma família mágica, né? Na época que o Shazam ainda se chamava. Mas tudo é muito rápido, eu acho. Ele sobe muito rápido. Ele sobe mais rápido que o Flash. Qual mais? É, esse material não será capa dura, ele será capa cartão, mas é considerado material de luxo, porque a gente vai fazer com um papel ainda do C. É a, a minissérie completa, então não. Com três edições, não para nada, para depois. Então, uma história que as pessoas reclamam dele ser hermético, mas esse é o grande Morrison acessível, é o que dá para entender. Ah, Felipe, você não gosta dele, mas ele é legal. Não, ele, pra mim, sei lá, ele tem uns poderes mais legais de todos, cara, de verdade. Ele fica envolvendo personagens tanto históricos quanto, tipo, da ficção para ajudar ele. Ele fica meio visível, meio tangível. E a arte do Duncan Ferreira é uma das melhores. Foi quando ele, na verdade, se alçou para o mercado da época. Hoje ele faz outros projetos, mas nessa época ele estava meio que engatilhando o mercado. E foi dada a oportunidade para entrar no cara com o Morse. Pô, esse cara deu um sangue nas páginas. Não literalmente. Isso que ele foi quis. Você sabe da história, né? O que os colegas misturam sangue na tinta vermelha da primeira HQ que eles fizeram com a Marvel. E o Stanley estava lá para conferir. O Stanley não deu sangue, porque é, isso era muito ruim para eles. Mas deixa os outros darem sangue no lugar dele. Eles misturaram com a cor vermelha. Então todo mundo foi lá e tirou acho, uma bolsa de sangue e misturou com a tinta. É, é genial, mas é morte dele. Né? Mas fazia parte do espetáculo do Kiss da época. Então, quem tem a edição rara ah, dos anos 70 para aqui tem o sangue do Kiss das mãos. Muito legal. Próximo ou mais que eu tenho que dar de Kiss? Não, próximo ou mais que eu tenho que dar de Kiss? Ele já foi apresentado no Brasil por algumas vezes, por algumas editoras, TV, Pixel, 
E agora a gente vai fazer a apresentação na íntegra dos quatro volumes do Thomas Brown, com o texto da Lampu. Sempre publicaremos os quatro volumes na sequência em esse ano. Então, o Origem está chegando neste mês, e na sequência vem Invasão, Terra Obscura e a Origem de Tom Storm. Então, o Origem são sempre especiais, por enquanto. É só a série de Tom Storm que é a principal. A gente vai publicar tudo esse ano. E é daquela época do MC Comics, né? Do Alunur. É, para quem vivia é, dizendo que a gente não trazia muita coisa de Alunur, a gente vai fazer uma overdose de Alunur para vocês. E é legal que tipo, o, o, o Tom Stone ele retoma aquela ideia do mundo de ter mais científico, né? em vez de tipo, um herói de imagem. Né? Que é algo que tem um pouco no Prometeu, não, não no figura da própria Prometeu, mas aqueles outros heróis da cidade toda. É, ele, faz, acho que ele faz muita homenagem a vários clubes, né? de várias fases dos quadrinhos, das histórias de heróis. A gente visita os quadrinhos. É... Os livros, pô. ele revisita os heróis de seriados radiofônicos, revisita os heróis dos seriados de cinema, como Flash Gordon, Point Rogers, é, personagens de ficção, que tinham seriados no cinema. O cara tinha que ir para o cinema assistir o seriado, era coisa de 20, 30 minutos, e o cara ia lá e assistia uma aventurinha e sempre acabava com um gancho do herói pendurado, é, presta a ser morto, um vilão com a máquina mortal, que é algo que. É bom, a gente tinha que salvar a mocinha e o, o Murdo ele visita esse espírito. Não que vai ter sido como assim, o Murdo ele visita esse espírito. Aí é muito. Ainda não muda. É, é muito, muito fraco para ser uma narrativa do Murdo. O Murdo é muito bonito. Então, ele está incrementando, mas não deixa de visitar esse clima, o irmão, que era legal, que foi o que fez todo mundo virar fã de quadrinhos até hoje. É. Estamos rumando para concluir a primeira fase de Astro City no Brasil. A gente já lançou o material da nova fase, mas a gente está concluindo o da primeira. Então, logo, a segunda, não né? então, digo no geral. Né? Logo, as duas séries né? as duas séries vão se encontrar. Esse é o volume 6, começa a entrar na área das trevas. Tem mais um depois desse com a conclusão dessa, série, dessa saga. E aí a gente já está chegando perto do... Ó, oh, abrindo as portas? As portas aí. Foi o primeiro que a gente... O primeiro da nova fase, agora no seu lugar de Gopi Lanci, que é meio perto dos nossos competidores. Você acha que foi nesse ano, né? É bem assim. Esse é um dos projetos mais ambiciosos do Kurt Buser. Ele criou um universo próprio, ele criou um conceito de super-heróis também revisitando os conceitos antigos, de heroísmo mesmo, mas aí ele pega um pouco, digamos, de influências da, da DC dos anos 70 e da Marvel dos anos 60 e 70, onde ele traz personagens com problemas é, como a gente via nos quadrinhos dos anos 60 e 70. Tem o seu lado sombrio, que é o meio do, do Batman da vez, tem o lado dos heróis com problemas da vida das pessoas comuns, e aqui é uma revisita, acho que mais dos anos 70. Ele está jogando o que acontecia nos quadrinhos daquele período. É um material premiado em, é, em todo lugar onde foi publicado. É, ele, ele já arrecadou muitos prêmios todos os Estados Unidos mesmo, o Eisner, ele já tem um ponte. É, acho que até ele já pegou a conta de quantos Eisner ele já foi lá receber. E é uma saga que a gente queria muito trazer na íntegra e graças a Deus está tudo certo. Está quase lá, gente. Está quase acabando. A gente iria mais rápido esse ano. Mas, como eu falei, a gente deu uma desacelerada porque a gente precisa pensar que vocês têm, é, têm que ter o grana para comprar. Não adianta soterrar a banca com um monte de coisa e depois elas ficarem lá morrendo, bofadas. Ninguém conseguiu comprar. Então, vamos ter calma. Talvez esse, esse seja o último ano da série da antiga. Tem mais um da nova chegando na vitória. Então, Talvez esses sejam os últimos lançamentos do nosso Nascimento para esse ano. O resto, só no vídeo.